హాయ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లెర్న్ ఫిజిక్స్ విత్ గునా సార్ ఈరోజు మన క్లాసులో మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ స్పాంటేనియస్ అండ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ డిస్టింగ్విష్ అనొచ్చు లేదంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అనొచ్చు సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ సో ఆన్సర్ ఈస్ సేమ్ మీరు దీనికి సంబంధించిన మీకు నోట్స్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకు లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని క్లిక్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకుని హ్యాపీగా చదువుకోవచ్చు బిఫోర్ దట్ ఇఫ్ యూఆర్ అవర్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకమ్ థ్యాంక్ యూ మరికి టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ స్పాంటేనియస్ అండ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అండ్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ మనకి ఇది జనరల్గా ఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తున్న క్వశ్చన్ అండి చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి చదవండి మార్క్స్ గెయిన్ చేయండి ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ ఎమిషన్ టేక్స్ ప్లేస్ వితౌట్ ఎనీ స్టిమ్యులస్ ఎనర్జీ అంటే ఈ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మనకి ఏ విధమైన ఎడిషనల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇవ్వకుండానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రెండు ఎనర్జీ స్టేట్స్ తీసుకుందాం ఈ వన్ అండ్ ఈ టూ ఈ వన్ ఏమో మనం గ్రౌండ్ స్టేట్ అనుకుందాం ఈ టూ నేమో హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఆర్ ఎగ్జైట్ స్టేట్ అనుకుందాం సో గ్రౌండ్ స్టేట్ లో జనరల్ గా ఆటమ్స్ ఉంటాయి వాటి మీద ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఇస్తే ఆ ఎనర్జీని తీసుకుని ఆటమ్స్ అనేవి గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి పై స్టేట్ కి వెళ్తాయి ఇలా వెళ్ళిన ఆటమ్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి పైన ఉండిపోతాయి కొంతసేపు ఎంతసేపు ఉంటాయి అంటే దాన్ని మనం ఏమన్నా అంటే లైఫ్ టైం అన్నాం వాటి యొక్క లైఫ్ టైం అయిపోయిన తర్వాత వాటి అంతటా అవే డిఎక్సైట్ అవుతున్నట్లయితే దాన్నే మనం ఏంటంటే స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ అంటాం అందుకే ఇక్కడ ఏమంటే మనం ఏ విధమైన స్టిమ్యులేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పాడు అనమాట ఓకే మరి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ అంటే స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టిమ్యులేషన్ ఎనర్జీ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే రెండు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటమ్స్ అనేవి హైర్ ఎనర్జీ సైడ్ వెళ్ళిపోయినాయి ఇక్కడ కొంతసేపు ఉందాం అనుకున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ తీసినట్లయితే టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్స్ ఉందాం అనుకుంటుంది కానీ దానికన్నా ముందే మనం దాన్ని డిఎక్సైట్ చేయడం కోసం ఇంకొక ఫోటోని దాన్ని ఇన్సిడెంట్ చేస్తాం ఆ విధంగా మనం స్టిములస్ ఎనర్జీ ఫోర్స్డ్ గా కనుక దాన్ని డిఎక్సైట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఇది పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఉన్న ఫోటోను మనం ఇచ్చిన ఫోటోను రెండు కూడా మనకి రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎమిషన్ మనం ఏమంటాం అంటే స్టిములేటెడ్ ఎమిషన్ అంటాం సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇన్కోహెరెంట్ రేడియేషన్ అంటే రేడియేషన్ అనేది అంత కూడా సేమ్ ఫేజ్ లో ఉండదు స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ లో మరి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ లో కోహెరెంట్ రేడియేషన్ సో ఇవి అన్ని కూడా ఈ రిలీజ్ అవుతున్న ఫోటోన్స్ అన్ని కూడా కోహెరెన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి ఇక స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ తీసుకుంటే లో ఇంటెన్స్ అండ్ లెస్ డైరెక్షనల్ నార్మల్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి తక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది తక్కువ ఎక్కువ అంటే డైరెక్షనల్ ప్రాపర్టీ అనేది ఓకే ఎక్కువ దూరం వెళ్తుందా అంటే ఎక్కువ దూరం వెళ్తుంది అదే స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ దట్ మీన్స్ లేజర్ తీసుకుందాం ఇది తీసుకున్నట్లయితే హైలీ ఇంటెన్స్ గా ఉంటుంది మోర్ డైరెక్షనల్ గా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ గా ట్రావెల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ పాలీ క్రోమాటిక్ రేడియేషన్ పాలీ అంటే మెనీ అన్ని కలర్స్ ఉంటాయి వైట్ లైట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అన్ని కలర్స్ ఉంటాయి కదా అది మనం లేజర్ తీసుకున్నట్లయితే స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ తీసుకుంటే దాంట్లో మనకి మోనో క్రోమాటిక్ క్రోమా అంటే రంగు అండి మోనో అంటే ఒకటి ఒకే రకమైన రంగు ఉంది అంటే ఒకే వేవ్ లెంత్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది మోనో క్రోమాటిక్ దిస్ ఎమిషన్ ఈజ్ పాస్టులేటెడ్ బై బోర్ దీన్ని బోర్ అనే సైంటిస్ట్ చెప్తే స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ ఏమో ఐన్ స్టిన్ అనే సైంటిస్ట్ చెప్పాడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లైట్ ఫ్రమ్ సోడియం ఆర్ మెర్కరీ ల్యాంప్ మెర్కరీ ల్యాంప్ అనేది వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది సో వైట్ కలర్ అనేది మనకి ఏదైనా ప్రజెంట్ నుంచి అది వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది సెవెన్ కలర్స్ గా డిస్పర్స్ అవుతుంది సో సెవెన్ కలర్స్ అంటే పాలిక్రోమాటిక్ అవుతుంది అదే మనకి లేజర్ తీసుకున్నట్లయితే రూబీ లేజర్ ఓన్లీ రెడ్ కలర్ హెలియమియా లేజర్ ఇది కూడా ఒకే కలర్ సో దిస్ ఈస్ సింపుల్ ఆన్సర్ థ్యాంక్ ఈ వీడియో మీరు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఇవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి